வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கப்பா வணக்கம் என்னாச்சு பசியா ஸ்ருதியெல்லாம் இவ்வளோ இறங்கி இருக்கு வணக்கம் இல்லை முதல் தடவையே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது அதோட மோசமாக இருக்கு வாட் எவர் இட் இஸ் நவோதியா அகாடமி தேங்க்யூ எவர் ஸோ மச் ஃபார் தி இன்விடேஷன் உங்களுடைய அழைப்புக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு எத்தனை பேர் இதில் உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் கவனிச்சிங்களோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது நான் கீழே உட்காந்து கவனிச்சிருக்கணும்னு உண்மையாக ஆசைப்பட்டேன் தேங்க்யூ எவர்ஸ் ஸோ மச் மிஸ்டர் அஜய் சா நாக இஃப் ஐ காட் யுவர் நேம் ரைட் ரைட் இட் வாஸ் சச் அ சச் அ ப்ரில்லியன் ப்ரெசன்டேஷன் சச் அ ப்ரில்லியன் ப்ரெசன்டேஷன் எங்கள் காலத்தில் இதெல்லாம் இல்லையேங்கிற வருத்தம் எனக்கு கண்டிப்பாக உண்டு நோ படி எவர் கேர்ட் ஃபார் அஸ் படித்தோமா படிக்கலையா இதை பற்றி யாரும் கவலைப்பட்டது கூட கிடையாது இந்த நீட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது But of course, I still remember how my biology teacher was so close to my heart. So the teachers are very proud of them. They are very proud of them. If you tell me, I will tell you, 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 I was so, so very fascinated by my biology miss. She was an MSc botany. English medium students have a book. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய புக்கை தான் பயன்படுத்தணும் நான் அப்பன்னு சொல்லக்கூடியது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவில் கண்டிப்பாக திரும்பி பார்த்தா கூட அந்த தேதி எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உட்காந்து அவங்க கொடுத்த பாட்னி புக் இங்கிலீஷ் புக்கை வச்சு படித்து அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேம் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் இன் பயாலஜி ஆனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இவர் சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ இருக்கிற மாதிரி டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட்லாம் அப்போ வாங்க முடியாது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஐ காட் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தட் வாஸ் தி ஹையஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆனால் எப்படி இருந்தது தெரியுமா நானும் டாக்டர் ஆவேன் டாக்டர் ஆவேன் டாக்டர் ஆவேன்லாம் சொல்லிட்டு சுற்றுனது சத்தியம் வீட்டில் மூணு குழந்தைங்க அப்பா மட்டும்தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப சுலபமாக கனவுகள் காணாமல் போகும் உங்களுக்கெல்லாம் வண்ணக்கனவுகள்னா எங்களுக்கெல்லாம் கருப்பு வெள்ளை கனவுகள் தான் Black and white dreams. வீட்டில் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிட்டாங்க அப்படி எல்லாம் மெடிசனுக்கு படிக்க வைக்க முடியாது அப்போவே இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கேபிடேஷன் ஃபீயாக கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு இது இப்போ அது ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இஸ் அன்இமேஜினபிள் பெரிய சொத்து அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாதுமா சரி போராடுற ஞாபகம் இல்லை சாப்பிடாமல் உட்காந்த ஞாபகம் இல்லை விழுந்து விழுந்து புரண்டு அழுது ஞாபகம் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை பிகாஸ் யோர் சிஸ்டர் ஹேஸ் டு ஹேவ் ஹ குவாலிஃபிகேஷன் யோர் எல்டர் பிரதர் ஹேஸ் டு ஹேவ் த குவாலிஃபிகேஷன் அண்ணம் படிக்கணும் தங்க படிக்கணும் நீ மட்டுமே படிச்சுட்டு போனால் முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் சரி அப்படின்னு சொன்னோம் மேபி தட்ஸ் ஒன் ரீசன் வை ஐ வென்ட் ஆன் டு டூ மை ஃபர்ஸ்ட் டாக்டரேட் இன் இங்கிலீஷ் டாக்டராக முடியல அப்படிங்கிறதுனால டாக்டரேட் இன் இங்கிலீஷ் அது போதாதுன்னு ஐ வென்ட் ஆன் டு டூ மை செகண்ட் டாக்டரேட் இன் தமிழ் ஆனாலும் இத்தனை பண்ணினாலும் அந்த வெள்ளக்கோட்டை பார்த்தா ஒரு மோகந்தான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பா மெடிசன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய மோகந்தான் சோ வென் ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஜெய் ஆர் நீட் நான் இன்னும் பத்து காது கடன் வாங்கி வச்சு கேட்டுட்டு இருந்தேன் டேலண்ட்டுக்கும் ஸ்கில்லுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேமுக்கும் ஸ்போர்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பர்சிஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஒவ்வொரு கேள்வியா ஒவ்வொரு கேள்வியா அவர் கேட்கும் பொழுது நான் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கண்ணை மூடி லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் சென்டர் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் சென்டர் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கவனிச்சிங்களோ என்னமோ தெரியாது நான் என் மடியில் மாற்றி மாற்றி கை வைக்க முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு மீறி போனால் பதினாறு வயசு யூ ஆர் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் ஐ எம் சிக்ஸ்டி அறுபது வயசாச்சு எனக்கு ஆனாலும் ஐ வாஸ் ட்ரைங் இது முடியுமா பதினாறு வயசில் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கலையே இப்போ கிடைக்குமா இப்போ கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரொம்ப அழகாக சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய நாமக்கல் கோட்டைக்கு கோட்டா வருதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் மிஸ்டர் அஜய் சாகரை பார்த்த பொழுது நாகர் பார்த்த பொழுது நான் உன் இம்மீடியட்டாக அவர்கிட்ட சொன்னது இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ள வேறு வேறு டைமென்ஷன் தான் ஆனாலும் கேட் எக்ஸாமுக்கான ஒரு கோச்சிங் சென்டர் கூட இங்கே வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஐ ரியலி பிலீவ் தட் அ கோச்சிங் சென்டர் ஃப்ரம் கோட்டா வில் கம் டு நாமக்கல் ஃபார் கேட் ஆல்சோ பிகாஸ் கேட் எக்ஸாம் பற்றி யாருக்குமே தெரியாது தமிழ்நாட்டில் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் கூடங்குளம் மணல் மில் நிலையத்துக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கல்பாக்கம் மணல் மில் நிலையத்துக்கு நியூக்ளியா பிளான்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி அ கேட்டியன் 
இஸ்ரோ குள்ள போகணும்னா யூ ஹவ் டு பி அ கேட்டியன் என்எல்சி குள்ள போகணும்னா யூ ஹவ் டு பி அ கேட்டியன் கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் என்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி எதுவுமே தெரியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடிய ஒரு இடம் உண்டுனாது தமிழ்நாடு மட்டும்தான் நம்ம கிண்டல் பண்ணக்கூடிய பீகாரிஸ் மேல வந்தாச்சு அவங்க ஒரிசா மேல வந்தாச்சு and andhra is always the toppers in gate abdi paakum bolude when i was in kalpakam kalpakam scientist address panna pona podu avanga sonna idu dhaan as long as our students aspire only for 200 out of 200 200 ku 200 mark mattum vaanganum abdinu aasa padum bolude manapaadam pannit irukkum bolude concept adiyil irukka koodiya kurikolgal karudukolgal enna nam kuzhandigalukku theriyada varaikkum uchchangalai nam kuzhandigalal thoda mudiyadu ena 12th standard le 200 ku 200 chemistry la vaanga theriyum but you do not know chemistry but you know how to get 200 out of 200 in chemistry 200 ku 200 math la vaanga theriyum ana math seriyadu 200 ku 200 physics la vaanga theriyum ana physics seriyadu the moment you step into anna university illa the iit ku la pona adutha nimisham it's no longer memorizing whatever you want its concept 200 ku 200 chemistry la vaangina kolanda mudal semester la fail aagum arrears vekkum enna kaaranam its concept அப்போ இவ்வளவு அழகா இத்தனை நேரம் அவர் சொல்லும் பொழுது என் கண்ணை விரிச்சு விரிச்சு பார்த்து ஆகா இவ்வளோ இருக்கா இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு நான் உண்மையாவே நினைச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இவர் பிறந்த பொழுது நானும் பிறந்திருந்தா கூட வந்து எதையாவது படிச்சுட்டு போயிருக்கலாமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் என்ன காரணம் த ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் சம்திங் அ லோன் வில் மேக் யூ லவ் இட் எதையாவது எழுந்துடுவோமேங்கிற பயம் வந்தா மட்டும்தான் அதை நேசிப்பீங்க இது மனசுல வாங்கிக்கோங்க அப்பா அம்மாவா இருக்கலாம் பள்ளிக்கூடமாக இருக்கலாம் ஆசிரியராக இருக்கலாம் நண்பராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இது காணாம போயிடு என் கையை விட்டு இதை நான் எழுந்துடுவேங்கிற அச்சம் மனதுக்குள்ள வரல அப்படின்னா அதனுடைய அருமை உங்களுக்கு புரியாது காலையில அம்மாவும் அப்பாவும் ஓடி ஓடி வந்து உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு உங்களுடைய டைம் டேபிள் படி புக் எடுத்து வைக்கிறது அம்மாவா இருக்கும் டிஃபன் பாக்ஸையும் உங்களுக்கு வாட்டர் பாட்டிலையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அப்பாவாக இருக்கும் பள்ளிக்கூட பஸ்ல ஏறி உட்காந்து வாட்டர் பாட்டில் மறந்துட்டீங்கன்னா துரத்திட்டு வண்டியில வந்து உங்க டீச்சர் கிட்ட கொடுத்து கொடுத்துற சொல்றது அப்பாவா இருக்கும் உங்களுடைய முதுகில் தூக்க வேண்டிய பொதிய தூக்கிட்டு வருது அப்பாவும் அம்மாவுமா இருக்கும் அஸ் லாங் அஸ் யோர் பேரண்ட்ஸ் கேரி யுவர் பேர்டன் யூ வில் நெவர் பிகம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு நாளும் பொறுப்பு உங்களுக்கு வராது பொறுப்பும் சுமையும் பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இவர் இப்போ கேட்டார் இல்லையா வாட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேலண்ட் அண்ட் ஸ்கில் வாட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேம் அண்ட் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கேட்டார் இல்ல நான் மறுபடியும் சொல்றேன் வாட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பேர்டன் If you happily carry a burden, it becomes responsibility. If you, right? Sandoshama sumayatthukina adu porupam maarum. Polambi te, nienga porupatthukuna kuda adu sumayam maaridum. If you grumble and complain and take up responsibility, it will look like a burden. Mudukula thukka mudi adu, abdiin sonna. Unga vaisa aru chinna paya. Meri pana 16-17 vaisa arukkoum. Aungu vietle irukka koodiye. சுலபமாக ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஒரு நாற்பத்தி நாலு கிலோ பொதி இருக்கும் நீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள ஃபார்ட்டி ஃபோர் கேஜிஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லை நான் மனசுக்குள்ள அதை தான் நினைச்சேன் உங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் வேணா இன்னும் ரெண்டு வயசு சேர்த்துக்கோங்க பதினெட்டு வயசு பையன் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கால கண்ணுக்குட்டி சுலபமாக நாற்பத்தி நாலு கிலோ இருக்கும் ரெசனன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய புக் மெட்டீரியல் லேர்னிங் மெட்டீரியல் மாதிரியே தான் அந்த லிட்டில் காஃப் இன் இஸ் ஹவுஸ் வாஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கேஜி பிறக்கும் போது அப்படி பிறக்கவே இல்லை சின்ன ஒரு கண்ணுக்குட்டியாக தான் பிறந்தது அப்போ இந்த குட்டி பையன் எப்படி இருந்தான் அப்படின்னா ஹி வாஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னேன் இந்த குட்டியை நான் தூக்கட்டுமா இந்த கண்ணுக்குட்டியை நான் தூக்கட்டுமா ஓ தூக்கு அப்படின்னாரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கண்ணுக்குட்டியை தினம் 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 தூக்க தூக்க இவன் வளர வளர கண்ணுக்குட்டியும் வளர்ந்துட்டே வந்தது பார்க்குறவங்களுக்கு வேணா அது பெரிய காலை மாடு நாற்பத்தி நாலு கிலோக்கு மேலே இருக்குமே எப்படி தூக்குறான்னு தோணலாம் அவங்ககிட்ட வந்து கேட்ட போது ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஒரு கண்ணுக்குட்டியை இவ்வளோ பெரிய ஒரு காலமாடு ஆயிடுச்சு அதுவும் உன்னால் தூக்க முடியுமா மற்றவங்களால் அசைக்க கூட முடியலையே அப்படின்னு போது அவன் சொன்னான் இது கனமாகவே இல்லையே இட்ஸ் நெவர் ஹெவி என்னப்பா இது இது தூக்குற தோல் எடுத்து போட்டுக்கிற கனமாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அப்படின்னு போது அவன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா இது பிறந்த அண்ணியிலேருந்து தூக்கி 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 ஒரு நாள் கூட விடாமல் தூக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இதனுடைய கனம் கூடுதோ இல்லையோ என் தோளினுடைய பலம் கூடி போச்சு அதனால இப்போ இதை எப்படி தூக்கினாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ரைட் இதை தான் நான் சொன்னேன் திடீர்னு ரெசனன்ஸ் கொண்டு வந்து ரெண்டு வருஷம் படிக்கணும் தௌசண்ட் பிளஸ் டைம் உங்களுடையது அவ்வளோ அவர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படி படிக்கும்போது நாற்பத்தி நாலு கிலோ பொதி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பாதி பேர் இப்போவே இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல அம்பேல்னு ஓடிடுவீங்க என்ன
இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சீட்டா இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன் எவ்வளோ தூரம் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேலே உலகத்தின் மிக வேகமான பிராணியான சீட்டா கென் நாட் ரன் மோர் தேன் அ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேலே அதை துரத்திட்டு வரக்கூடிய மானோ வேறு எந்த விலங்கோ அதற்கும் மேலே அதனால் ஓட முடியும் அப்படின்னா தொஞ்சு போய் துவண்டு போய் சீட்டா நின்றுடும் ரெசனன்ஸ் உங்களை கூப்பிட்டு நீட் எக்ஸாமோ ஜேஇஓ நீங்கள் அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னா he is not asking about short distance sprint he is talking about a marathon marathon race pathi pesrare and the marathon race okkandittukra nabarala olympic games la oda mudiyadu odite irukravangala innum konjam kuda vegama oda vekka mudiyum right adha accept pannikalama appo ethana per ungalude stamina va improve panna poringa ethana per unga strength oda satisfy aga poringa nu purinjiko what is stamina sustained strength எத்தனை தூரம் ஓடினாலும் எத்தனை தூரம் ஓடினாலும் இழைச்சு போகாம களைச்சு போகாம உட்காராம இன்னும் இன்னும் ஒன்னால ஓட முடியும் அப்படின்னாதான் கடைசியா வரக்கூடியதான் பர்ஃபார்மன்ஸ் உட்காந்து நாமளா ரொம்ப சந்தோஷமாக அப்படியே டிவிய பார்த்துட்டு இல்ல கையில இருக்கக்கூடிய மொபைல பார்த்துக்கிட்டு கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி அதுவும் கனவு வேற காணலாம் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அது வேற சொல்லியிருக்காரு இல்லையா கனவு காணுங்கள் கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இல்ல கனவுக்கும் ஆசைக்கும் உனக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா கனவு வேற ஆசை வேற டிசையர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அ ட்ரீம் ஒரு நீட் பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ட்ரீம் இட்ஸ் நாட் அ டிசையர் ஜெயி கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ட்ரீம் நாட் அ டிசையர் ஆசைக்கும் கனவுக்கும் அப்படி என்ன மேம் பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா அ ட்ரீம் ஹேஸ் காட் ஆக்ஷன் பிளான் டிசையர் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி ஆக்ஷன் பிளான் உன்னுடைய ஆசைக்கு பின்னால கண்டிப்பாக ஒரு பிளான் இருக்கவே இருக்காது ஒரு வரைபடம் இருக்கவே இருக்காது இப்ப வந்து சொல்றாங்க இல்லையா என்னுடைய பவன் அவர் இப்ப இவ்வளவு பாஸ் பண்ணாரு கௌஷிக் இவ்வளவு பாஸ் பண்ணாரு கௌதம் இவ்வளவு பாஸ் பண்ணாரு ஒவ்வொரு நேமா ஹி வாஸ் கிவிங் மனசுக்குள்ள நினைக்கலாம் ஆஹா நேஷனல் லெவல்ல போர்த் பிளேஸ் நேஷனல் லெவல்ல சிக்ஸ்த் பிளேஸ் அப்படியே அஜய் சார் சொல்ல சொல்ல கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் கற்பனை பண்ணீங்கன்னா போர்த் பிளேஸ்ல நாம இருக்கிற மாதிரி தோணும் சிக்ஸ்த் பிளேஸ்ல நாம இருக்கிற மாதிரி தோணும் அப்ப ஆடா அப்படின்னு எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்டு நாக்கில் இருக்கிற மாதிரி நாக்கில் அப்படியே சப்பு கொட்டிட்டு கனவு கண்டு அப்படியே உட்காந்துடலாம் அது அல்லவே பவன் அந்த நிலைக்கு வரதுக்கு முன்னால் எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் இருந்திருக்கும் எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரா எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் முடிவு பண்ணியிருப்பாரா நான் ஐஐடிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக தாண்டி 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 அங்கே வர முடிஞ்சுது இது ட்ரீம் அதனால தான் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சொன்னது கனவு காலங்கள் ஆசைப்படுங்கள்னு அவர் சொல்லவே இல்லையே அவர் சொன்னது கனவு காணுங்கள் பிகாஸ் இஃப் யூ ட்ரீம் யூ ஹாவ் அன் ஆக்ஷன் பிளான் கனவு கண்டா கனவுக்கு பின்னால என்ன பண்ணணும்னு ஒரு செயல் திட்டம் இருக்கும் அந்த செயல் திட்டம் இல்லை அப்படின்னா வெறும் ஆசை கிளாஸ்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல இப்ப என்ன ஒரு கவிதை போட்டி இருக்கு ஒரு பேச்சு போட்டி இருக்கு ஒரு நடன போட்டி இருக்கு உட்காந்துட்டு இருப்போம் கிளாஸ்ல ஐம்பது பேர் இருப்பீங்க ரெண்டு பேர் நல்ல கவிதை எழுதுறவங்களா இருப்பாங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏய் நீ தான் எவ்வளவு அழகா கவிதை எழுது எழுதுப்பா எழுந்திரிச்சு இல்லை எழுந்திரிச்சு இல்லை அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் எழுந்திரிச்சு நிற்பாங்க அவங்க பின்னால் உட்காந்துருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா எழுந்திரிச்சு நின்ன மாதிரி ஆசைப்படுவாங்க கவிதை எழுதிட்ட மாதிரி மனசுக்குள்ள தோணும் முதல் பரிசு வாங்கி ஊரே கைதட்டி ஊருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர்லாம் நம்ம பேர் வந்துட்ட மாதிரி அழகான ஒரு ஆசையை கண்டு அதோட முடிச்சிருவோம் கனவுகள் அப்படி இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் பெலே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் இல்லை இஃப் யூ கோ ஹோம் வீட்டுக்கு போய் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் பெலே ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் அதுக்கப்புறம் ஒரு மெரடோனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொனால்டோலாம் அப்புறம் வந்தது ஆனால் பெலே அப்படிங்கிறது இன்னும் ஹீ இஸ் அ லெஜண்ட் அவரை மிஞ்சி யாரும் போக முடியலன்னு பெலே கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ வேறு போய் கேட்டார் ஹவு லாங் டு யூ ப்ராக்டிஸ் எத்தனை நேரம் தினமும் ஃபுட்பால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சு ஹி செட் மேபி டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அப்படியா சரி பன்னெண்டு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்புறமா யாராவது ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருந்தால் அதை பார்த்துட்டே உட்காந்துருப்பேன் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபுட்பால் பற்றி யாராவது பேசிகிட்டு இருந்தால் அதை கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ஆ ஃபுட்பால் பற்றி ஏதாவது புத்தகம் இருந்தால் அதை படிப்பேன் அதுக்கப்புறம் கண்ணுமுடி தூங்கும் போதும் ஃபுட்பால் பற்றி கனவு காணுவேன் மொத்தம் கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஆல் தி டுவ
குறுக்கோழி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா முடியாது சின்ன குழந்தைங்க உங்க பிரின்சிபல் மேம் பக்கத்தில் உட்காந்துனாங்க சிக்ஸ் டு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேட்ச் அனுப்பணும் நான் அப்போ நான் கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் நான் பேசலாம் எத்தனை நேரம் குழந்தைங்க கேட்பாங்க எப்போ அவங்க சாப்பிட போகணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது மேம் சொன்னாங்க பேஷ் பேஷாக பேரண்ட்ஸும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்ககிட்ட ஒரு கதை நான் சொல்லியே ஆகணும் மூணு வயசில் ஒரு அப்பாவும் அம்மாவும் அவங்க பையனை கொண்டு வந்து எங்கே விட்டாங்க அது சாதாரண அப்பா அம்மா இல்லை ராஜாவும் ராணியும் நாட்டுக்கே ராஜாவும் ராணியும் ஆனால் தங்க குழந்தையும் மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி ஒரு முனிவரோட காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரமத்தில் படிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க சரி பையனை கொண்டு போய் எங்கே விட்டாங்க மூணு வயசு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஹி பிகேம் அ டீனேஜர் லைக் யூ பதினாறு வயசு வரைக்கும் வீட்டுக்கு வந்தது கிடையாது எப்போவாவது மந்திரி போய் பார்ப்பாரு எப்போ சேனாபதி போய் பார்ப்பாரு அம்மா அம்மா போய் பார்த்தது கூட கிடையாது தே வாண்டட் தே ஆர் லிட்டில் பிரின்ஸ் டு க்ரோ அப் லைக் அன் ஆர்டினரி மேன் பட் லேர்னிங் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் பெரிய ஆளாக என்னுடைய மகன் வரணும் பாமர ஜனங்களுடைய கஷ்டம் புரியணும் சாதாரண பள்ளிக்கூடத்தில் என் குழந்தை படிக்கணும்னு அம்மாவும் அப்பாவும் ஆனால் அந்த ராஜா ராணியும் கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க பதினாறு வயசாச்சு ஒரு மத்தியான நேரம் இந்த மாதிரி வகுப்பு எடுத்துட்டு ஆசிரியர் வகுப்பு எடுத்துட்டு எப்பவும் கவனம் சிதறாமல் அப்படியே பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறது அத்தனையும் ரெண்டு காதில் பத்து காது கடன் வாங்கி வச்சு கேட்கக்கூடிய பையன் அன்னைக்கு மத்தியானம் ஹி சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்ட் அன்னைக்கு மத்தியானம் மெதுவாக எழுந்திருச்சு ஆசிரியர் பேச ஆரம்பித்த போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஐ ஹவ் காட் அ டவுட் அப்படின்னு கேட்டான் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பெரும்பாலும் அப்படி அவன் கேட்டது கிடையாது சரி ஏதோ பாட சம்மந்தமாக டவுட் இருக்கும் போல இருக்கு அப்போ தான் எல்லா குழந்தைங்களும் சாப்பிட்டுட்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க என்ன டவுட் அப்படின்னு கேட்டபோது அந்த பையன் சொன்னால் இன்னைக்கு மத்தியானம் நீங்கள் கொடுத்த அந்த சாப்பாடு இருக்கு இல்லையா மதியம் போட்ட உணவு மதிய உணவு ரொம்ப கசப்பாக இருந்தது ஏன் அப்படின்னு கேட்டான் சிரிச்சுக்கிட்டே டீச்சர் சொன்னார் உன்னுடைய படிப்பு முடிஞ்சுது இன்னைக்கே உன்னுடைய தாய் தகப்பன்னு எனக்கு நாங்கள் தகவல் அனுப்பிச்சிடுறோம் நாளைக்கு காலையில் கிளம்பிடலாம் நீ குழந்த முகம்லாம் அப்படி குழம்பி போயிடுச்சு நான் என்ன தப்பாக கேட்டுட்டேன் மத்தியானம் சாப்பிட போனேன் சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது சாப்பாடு பூரா எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் கசப்பாக இருந்தது சாப்பிட முடியல இட் வாஸ் ஸோ பிட்டர் தட் ஐ குட் நாட் ஈட் அதை தானே நான் எழுந்திரிச்சு சொன்னேன் அதுக்கு இவ்வளோ கோவப்படுறாரு ஆனால் ஆசிரியர் கோவமே படலை அந்த தவம் செய்யக்கூடிய அந்த ஞானியான அந்த மணி கொஞ்சம் கூட கோவம் பண்ணல சிரிச்ச முகத்தில் சிரிப்பு மாறாமல் அவர் சொன்னது இது மட்டும்தான் இன்னியோடு உன் படிப்பு முடிஞ்சுது நாளைக்கு நீ கிளம்பிடலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லிடும் பையன் அழுதுட்டே கேட்டேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் சாப்பாடு கசப்பாக இருந்ததுன்னு மட்டும்தானே சொன்னேன் அப்போ அவர் ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மூன்று வயதில் உன்னை கொண்டு வந்து உன்னுடைய தாயும் தகப்பனும் இந்த நாட்டினுடைய மன்னனும் ராணியும் கொண்டு வந்து இங்கே விட்ட போது அந்நியிலிருந்து மூணு வயசுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பதினாறு வயது வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் மதிய உணவு சமைக்கும் பொழுது என்ன எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோம் தெரியுமா விளக்கெண்ணெய் தான் பயன்படுத்துகிறோம் விளக்கெண்ணெய் கசப்பாக தான் இருக்கும் கேஸ்ட்ராயில் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ மீடியம் ஆஃப் குக்கிங் எவ்ரி டே மூணு வயசுலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உணவு கசப்பாகத்தான் தினம் தினம் போட்டுட்டு இருந்தோம் ஆனால் படிப்பின் மேலே உனக்கு அவ்வளவு அக்கறை இருந்ததுனால நாக்கனுடைய சுவை உனக்கு தெரியவே இல்லை எப்ப நாக்கு கசப்பா இருக்குன்னு சுவையை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சதோ இதுக்கப்புறம் படிப்பு வருது ரொம்ப கஷ்டம் தான் நீ கிளம்பிடலாம் இந்த ஒரு அளவுகோலை வச்சு நம்மளை அளந்தோம் அப்படின்னா அத்தனை பேரும் இங்கேயே காணாம போயிடுவோம்ல யோசிச்சு பாருங்க தவம் மாதிரி இந்த கல்வி நெருப்புல நிக்கிற மாதிரி தண்ணிக்குள்ள நிக்கிற மாதிரி வனத்துல இருக்கிற மாதிரி ஏன் நான் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய உங்க பள்ளிக்கூட பேராசிரியர் அவர்கிட்ட கூட நான் அதுதான் சொன்னேன் இப்போ இவ்வளோ பேரை உட்கார வச்சுருக்கீங்க இதில் யாருக்கு தேவை யாருக்கு தேவை இல்லைன்னு கூட தெரியாது தேவை இருக்கிறவங்க தேவை இல்லாதவங்க அத்தனை பேருக்கும் பரிமாறுறதுன்னு ஆரம்பித்தா சில குழந்தைங்களுக்கு நிறையா கேட்கணும்னு தோணும் சில குழந்தைங்களுக்கு நீட் எப்படி நான் அப்ரோச் பண்ணணும் கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கேன் ஒரு வருஷம் போதுமா இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வருஷம் கூட நான் எடுக்கணுமா ரெண்டு வருஷம் படித்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் மெடிக்கல்குள்ளே வரும்பொழுது உடனடியாலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளெல்லாம் டாக்டர் ஆகி வர முடியாது எம்பிபிஎஸ் முடிக்கலாம் யூ கேன் பிகம் அ மெடிக்கல் கிராஜுவேட் பட் யூ கே நாட் பிகம் அ டாக்டர் இட் வாரண்ட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அதே மாதிரி தான் வி டோன்ட் நீட் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வி நீட் என்ஜினியர்ஸ் வெறும் பட்டப்படிப்பு படிச்சுட்டு வெளியில் வர யார் யாரும் வேணும் நமக்கு என்ஜினியர்ஸ் வேணும் நமக்கு டாக்டர்ஸ் வேணும் நமக்கு லாயர்ஸ் வேணும் முழுமையான ப்ரொஃபஷனலாக வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ வருஷம் காத்துட்ருக்கணும் இன்னும் ஒரு வருடம்குள்ள
யாருக்கு ஓடி வரணுமோ யாருக்கு முன்னால் வந்து நிற்கணும்னு ஆசை இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் வர முடியும் அவங்க கிட்ட தான் கேள்விகள் இருக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் வேற வழி இல்லாமல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க அதற்காக நான் மறுபடியும் தாய் தகப்பன் கிட்ட இன்னொன்று சொல்லு இந்த அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு கதைகளும் உங்களுக்காக தான் குழந்தைங்களுக்கு அன்பு கொடுங்க தெர் இஸ் நத்திங் ராங் என்ன எப்பவும் சொல்லுவோம்ல யூ லவ் யுவர் சில்ட்ரன் அதுக்காக தானே இருக்கீங்க ஆனால் செல்லம் கொடுக்காதீங்க செல்லம் கொடுக்கறதுனா நான் சொன்னேன்ல உங்கள் வாட்டர் பாட்டில் தூக்கிட்டு வருது உங்கள் உட்காந்தா உட்காரது அம்மாக்கள் கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இருக்குல்ல அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு உன்னை நான் தொந்தரவே பண்ண மாட்டேன் நீ உட்காந்து படி அப்படின்னு கதவை சாத்திட்டு போன அம்மா அஞ்சாவது நிமிஷம் மறுபடியும் கதவை மெதுவாக திறந்துட்டு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க மா ஒன்று வேணாமா கதவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க எண்ணி பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கலையில் சரியாக சாப்பிடலையே ஏதாவது கொண்டு வந்து கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இருபது நிமிஷம் வந்து 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 கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய அம்மாக்களும் ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் ஒன்றும் ஆயிடாது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிற வயசில் அவங்க படிக்கணும் நீங்கள் அம்மாக்கள் தான் அதுவும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அம்மா மாதிரி ரொம்ப அக்கறை உள்ள அம்மாக்கள் தான் ஸ்ட்ராங்க டால பிக்க இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டம்ளரில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடும் அப்படிங்கிற மூட நம்பிக்கைக்குள்ளே முழுகி போனால் அம்மாக்கள் தான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை பசிச்சா உங்கள் குழந்தைங்க தன்னை போல வந்து சாப்பிடுவாங்க என்ன அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு பதினாறு வயசுல முடிவு பண்ற அளவுக்கு பக்குவம் இன்னும் வரல அப்படின்னா குழந்தைங்களை நீங்க வளர்க்கல செல்லம் கொடுத்து கெடுத்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் விலங்குகள்ட்ட கிட்ட போய் பாருங்க பறக்கிற வயசு வந்தாச்சு இறகுகள்லாம் முளைச்சாச்சு உங்களுக்கான கதை தான் ஒரு மன்னன் கிட்ட ரெண்டு பறவைகளோட குஞ்சுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ரெண்டும் வல்லூர்கள் பெரிய ஈகிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபால்கன் இதனுடைய சின்ன குஞ்சுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்து மன்னனுக்கு இந்த மாதிரி அழகழகான போட்டி பறவைகள் எல்லாம் வளர்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ மன்னன் என்ன பண்ணால் அந்த ரெண்டு சின்ன சின்ன குஞ்சுகள் மீறி போனால் ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆயிருக்கும் அவ்வளவே தான் அந்த ரெண்டையும் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே தன்னுடைய அவையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பறவைகள் எல்லாம் வளர்க்கறதுல மிகப்பெரிய விற்பனரான ரொம்ப திறமைசாலியான ஒரு நபரை கூப்பிட்டு இந்த ரெண்டு பறவைகளையும் வளர்க்குறீங்க வளர்த்து ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஆகும்போது நீங்கள் நம்மளுடைய ஒரு விசில் சத்தம் ஒரு சீழ்க்கை ஒலி கேட்ட உடனே அவங்க பறக்க ஆரம்பிச்சிடணும் எங்கே இருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது ஆகாயத்தில் ஒத்த புள்ளி மாதிரி போய் நிற்கணும் அந்த அளவுக்கு வேகமாக பறக்கக்கூடிய அடுத்த சீழ்க்கை ஒலிக்கு அப்படி கல் விழுற மாதிரி கையில் வந்து உட்காரணும் அந்த அளவு நீங்கள் பழக்கிடணும் சரி வாங்கிட்டு போயாச்சு மூன்று மாதம் ஆச்சு நான்கு மாதம் ஆச்சு பறவைகள் நல்லா சாப்பிடுது அதுங்களுக்கு என்ன மாமிசம் கொடுக்கணுமோ கொடுக்குறாங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்ந்துருக்கு மன்னன் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு பறவை சீழ்க்கை ஒலி வரும்பொழுது உடனடியாக பறந்து மேலே கிளம்பிடும் இன்னொன்று அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மரம் ரெண்டும் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளையில் தான் உட்காந்துருக்கும் ஆனால் ஒன்று விசில் அடித்த உடனே பறக்கிறதுக்கு தயாராகும் இன்னொன்று பேசாமல் பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு ஆறு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் மன்னன் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு விசில் அவ்வளவுதான் ஒரு பறவை இது ரெண்டும் ஒரே அம்மா கிட்ட பிறந்தது தான் ஒரே நேரத்தில் பிறந்தது தான் ஒரே நேரத்தில் முட்டையிலிருந்து வெளியில் வந்த குஞ்சுகள் தான் ஆனால் ஒன்று அடித்து அந்த விசில் சத்தம் கேட்ட உடனே மேலே போயாச்சு எங்க போச்சுனே தெரியாது ஆகாயத்துல எங்க போச்சுன்னு பாக்குறாங்க ஒரு புள்ளி மாதிரி இருக்கு ஜஸ்ட் டிசப்பியர்ஸ் பிஹைண்ட் தி கிளவுட்ஸ் மன்னனுக்கு அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் அடுத்த பியர்சிங் விசில் ஒரு சத்தம் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் கல் விழற மாதிரி வந்து அந்த பறவையை ட்ரெயின் பண்ண ஆளுடைய கையில வந்து உட்காந்தாச்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த மரத்திலேயே உட்காந்துருக்கு அது கூட பிறந்த இன்னொரு பறவை மன்னனுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல மன்னன் கேட்டானா என்னாச்சு இந்த பறவைக்கு உடம்பு சரியில்லையா சரியா சாப்பிடுறது இல்லையா பயிற்சி கொடுத்ததே இல்லையா என்ன இவ்வளோ சந்தோஷமாக அது அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கு இது பறக்குது இது விசில் பண்ணாலும் கவலையே படாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கு சரி யாரையாவது கூப்பிடுங்க எல்லாரும் வராங்க பறவைகளுடைய உளவியல் தெரிஞ்ச சம்படி ஹூ நோஸ் பேர்ட் சைக்காலஜி அந்த பர்சன் அவங்க வராங்க எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க இடத்த விட்டு கொஞ்சம் கூட நகரில் ஷூன் தள்ளுறாங்க தத்தி அந்த பக்கம் போய் உட்காரது மறுபடியும் வந்துடுது ஒரு குச்சியால் விரட்டுறாங்க எம்பி கொஞ்ச நேரம் அப்படி எம்பி குதிக்கிற மாதிரி பறந்துட்டு மறுபடியும் வந்து மரத்தில் உட்காந்துருது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல மன்னன் உடனே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஒரு பெரிய ஒரு போட்டி இந்த பறவையையும் அது கூட இருக்கக்கூடிய சகோதர பறவை மாதிரி பறக்க வைக்க ஒன்றும் இல்லை இந்த மரத்தை விட்டு கிளம்ப வைக்க யாராலையாவது முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ பரிசு தேடி தேடி பார்க்குறாங்க எல்லாரும் தோத்துட்டாங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தோட்டத்தினுடைய விவசாயி ஒருத்தர் இருக்கார் மன்னனுடைய மிகப்பெரிய அந்த இடம் அதை தாண்டி அவர் வயல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சின்ன
சிரிச்சுட்டே அந்த விவசாயி சொல்றாரு கவலையப்படாதீங்கம்மா நாளைக்கு இதுவும் பறக்கும் பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிட்டீங்க டோன்ட் வாரி டுமாரோ திஸ் பேர்ட் வில் ஆல்சோ ஃபிளை ஜஸ்ட் வெயிட் அவ்வளவுதான் அடுத்த நாள் வந்து மன்னர் பாக்குறாரு ஒரு சீழ்க்கை ஒலி பார்த்தா எங்கிருந்து தான் தெரியல இந்த இரண்டாவது பறவை நகராத பறவைன்னு சொல்றோம்ல புல்லட் மாதிரி மேல போயாச்சு அடுத்த சீழ்க்கை வலிக்கு வந்தாச்சு ரெண்டு பறவைகளும் ஒரே நேரத்தில் கீழறங்குது ஒரே நேரத்தில் மேலே போகுது மன்னனுக்கு தாங்கவே முடியல ஓடி வந்து அந்த விவசாயி கையை பிடிச்சிட்டு கேட்டார் என்ன மாய மந்திரம் பண்ணீங்க ஒரு மாய மந்திரமும் பண்ணலை இந்த மரத்தோட கிளை இருக்கு இல்லையா அதை வெட்டிட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் சாப் டவுன் தி பிரான்ச் ஆஃப் அ ட்ரீ வேர் இட் யூஸ் டு சிட் கம்ஃபர்டபிளி ஆனந்தமா நகரமாம சந்தோஷமா உட்காந்துட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த கிளையை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் உட்கார இடம் கிடைக்கலன்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பறக்கணுங்கிற விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு தாய் தகப்பனுக்கு தான் இது உங்க குழந்தைங்க நகராம உழைக்காம உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டாவது பறவை மாதிரி நீங்க கிளையா மாறியாச்சு எப்பெல்லாம் கால் தடுக்குதோ தடுக்கினா அவங்க தான் விழணும் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க தான் எழுந்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஐயோ என் குழந்தை ஐயோ என் குழந்தை அங்க போகாத அங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கு இங்க போகாத இங்க ஒரு மேடு இருக்கு பாஞ்சு 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 கையை பிடிச்சி இழுத்தா பரவாயில்ல போகாதன்னு சொன்னா பரவாயில்ல அங்க இருக்கக்கூடிய பள்ளத்துக்கிட்டையும் மேடு கிட்டையும் ஒரு சகப்பு கொடிய குத்தி வச்சா பரவாயில்ல கையில ஒரு டார்ச்சா அவங்க கிட்டயே கொடுத்தா பரவாயில்ல அதை விட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா அவங்க போற இடத்துல பள்ளம் இருந்துச்சுன்னா குறுக்க நீங்க விழுறீங்க நீங்க விழுந்த உடனே உங்க குழந்தைங்க உங்க மேல ஏறி நடந்து போயிடுறாங்க அவ்வளவே தான் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது புக்ஸ் நீ கொண்டு வரலையா டீச்சர்ட்ட நாலு திட்டு வாங்கணும் நாலு இம்போசிஷன் வேணும் எதை பத்தி ஐயோ என் குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது நீங்க ஆண்டவங்க கிட்ட போய் கோவில் என்ன பிரார்த்தனை பண்றீங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நாம் பட்ட கஷ்டம் என் குழந்தை படக்கூடாதுன்னா அது நேர்மையான பிரார்த்தனை லெட் நாட் மை சைல்ட் சஃபர் வாட் ஐ ஹாவ் சஃபர்ட் தட் இஸ் அன் ஆனஸ்ட் ப்ரேயர் ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா என் குழந்தை கஷ்டமே படக்கூடாது அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றீங்க மை சைல்ட் ஷுட் நெவர் சஃபர் அட் ஆல் குழந்தைங்க கஷ்டப்படணும் அதுதான் இயற்கை ஒவ்வொரு குழந்தையும் மோதி 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 வெளியில வந்தாதான் அதனுடைய உறுதி அதுக்கு தெரியும் குறுக்க விழுந்து குறுக்க விழுந்து குறுக்க விழுந்து அடிபடாம அடிபடாம குழந்தைங்களை வளர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னு வைங்க ஒரு நாளைக்கு வாழ்க்கை மிக பெரிய ஒரு சவால்னு ஒரு பள்ளத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு புரியாம அங்கேயே நின்னுட்டு இருப்பீங்களா இந்த குழந்தைங்க விழுந்து அடுத்த நிமிஷம் திரும்பி என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா எப்பப்பாரு நான் விழும்போது குறுக்க வந்து விழுந்து நான் அடிபடாம காப்பாத்தினீங்க இல்ல இப்ப ஏன் விழாம அங்கேயே நிக்கிறீங்க வந்து விழுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப அழுது பிரயோஜனம் இல்ல லெட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் சாஞ்சுக்கு தோளா இருக்கலாம் கால் வலிச்சா ஊன்ற கோலாக இருக்கலாம் ஊன்று கோல் என்னவா மாறாது உங்க காலாக மாறாது எப்பவாவது கஷ்டம் வந்தா சாஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது 